ఏపీకి లక్ష కోట్ల రోడ్ల అసలు లెక్క ఇదే ఏపీకి మోదీ సర్కార్ ఏమీ చేయలేదన్న విషయం ఏపీ నేతల బదులు సామాన్యుల వరకు అందరికీ తెలిసిందే కానీ ఏపీ బీజేపీ నేతలు ఇందుకు మినహాయింపు పేరుకు ఆంధ్రోళే అయినా ఏపీ ప్రజా ప్రయోజనాలు అసలు పట్టని వారిగా చెప్పుకోవాల్సిందే నిత్యం మోదీ చాలా భజన చేసేందుకే వారికి సమయం సరిపోతుంది తప్ప సొంత ప్రజల ప్రయోజనాలు అసలు పట్టవు మిగిలిన రాష్ట్రాల్లోని బీజేపీ నేతలకు తొలుత తమ సొంత ప్రజల ప్రయోజనాల తర్వాతే పార్టీ అయినా పార్టీ ముఖ్యులైనా కానీ ఆంధ్ర ప్రాంత బీజేపీ నేతల మాత్రం ఇందుకు మినహాయింపు నిద్ర లేచింది మొదలు పడుకునే వరకు మోదీని కీర్తించడం వారి చెప్పే మాటల్ని అదే పనిగా వల్లె వేయడం మినహా మరింకేమీ చేయరని చెప్పాలి ఏపీకి ఏం చేయలేదన్న మాట వచ్చిన ప్రతిసారి రివర్స్ గేర్లో ఏపీకి లక్ష కోట్ల విలువ చేసే రోడ్ల నిర్మాణానికి నిధులు కేటాయించినట్లుగా చెబుతుంటారు జాతీయ రహదారుల కోసం లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వలేదా అన్న క్వశ్చన్ వేసి ఏపీ ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కనిపిస్తోంది తాజాగా ఈ వాదన మీద తెలుగు తమ్ముళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యారు రోడ్లకు లక్ష కోట్ల రూపాయలు లెక్క తేల్చి చెప్పడమే కాదు దాని కింద ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రానికి వచ్చిన నిధుల లెక్కలతో పాటు ఈ ప్రాజెక్టుతో ఏ ఏ రాష్ట్రాలకు సంబంధం ఉందన్న విషయాన్ని తేల్చి చెప్పారు వివిధ రాష్ట్రాలతో కలిపి ఇచ్చిన నిధుల్ని ఏపీ ఖాతాలోకి వేసేసే బీజేపీ నేతల చావు తెలివితేటల గుట్టు విప్పారు తెలుగు తమ్ముళ్ళు రాష్ట్రానికి సాయం చేయకుండా ఆలస్యం చేస్తున్న బీజేపీ జాతీయ స్థాయి నేతలు ఎత్తులు వేస్తున్నట్లుగా ఆరోపించారు రాష్ట్ర స్థాయిలో బీజేపీ నేతలు అంకెల గారడీ చేస్తున్నారని ఆరోపించడమే కాదు లక్ష కోట్ల లెక్కపై క్లారిటీ ఇచ్చారు మూడేళ్ల వ్యవధిలో రోడ్ల కోసం ఏపీకి కేంద్రం ఇచ్చింది కేవలం ఐదు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు మాత్రమే అంతేనా ఈ మొత్తం కూడా కేంద్రం జేబులో నుంచి ఇవ్వలేదన్న విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం ప్రాజెక్టుగా దీన్ని చెప్పాలి టోల్ రోడ్ల రూపంలో నిర్మిస్తున్న ఈ జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులో కర్ణాటక తమిళనాడు మహారాష్ట్ర ఇలా ప్రతి రాష్ట్రానికి ఇచ్చినట్లుగా తేల్చారు ఇక ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకం క్రింద ఏడు వేల తొమ్మిది వందల యాభై రెండు కోట్లు ఇచ్చినట్లుగా చెబుతున్నప్పటికీ వాస్తవంగా ఇచ్చింది పది వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు మాత్రమే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకాన్ని దేశం మొత్తానికి ఇవ్వగా ఇవన్నీ మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చినట్లుగా చెప్పడాన్ని గుర్తు చేశారు ప్రత్యేక హోదాతో సమానంగా అన్నీ చేస్తామంటూ ప్యాకేజీని తెర మీదకు తీసుకొచ్చిన వైనంలో చూస్తే ప్యాకేజీలో భాగంగా ఏపీకి రావాల్సింది పదహారు వేల నాలుగు వందల నలభై ఏడు కోట్లు కాగా ఇప్పటి వరకు ఇచ్చింది కేవలం నాలుగు వందల కోట్లు మాత్రమేనని చెప్పారు విభజన సందర్భంగా తయారు చేసిన చట్టంలోని పంతొమ్మిది హామీలు నాటి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ హామీ ఇచ్చిన ఆరు హామీలను అమలు చేశారని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నారు ఏపీకి అన్యాయం జరిగిందన్న మాటను సోదర తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎంపీలు మొదలు జాతీయ స్థాయిలో పలు పార్టీలు చెబుతున్నాయి అయినప్పటికీ బీజేపీకి మాత్రమే చాలా చేసినట్లుగా నమ్మబలుగుతోందని చెబుతున్నారు ఆసక్తికర పరిణామం ఏంటంటే ఇటీవల కాలంలో బీజేపీలోని జాతీయ స్థాయి నేతలు కొందరు ఏపీకి అన్యాయం జరిగిందని తమ పార్టీ ఇచ్చిన హామీల్ని నెరవేర్చడంలో మాట నిలబెట్టుకోవడం లేదన్న మాటను ప్రైవేటు సంభాషణల్లో ప్రస్తావించడం గమనార్హం